हाय इट्स अब्दुल रहीम लौफ तो आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में हमने करना है फाइंड नॉर्दर्न इक्विलेंट सर्किट यानी कि इस सर्किट में हमने नॉर्दर्न थ्योरम को अप्लाई करना है तो नॉर्दर्न थ्योरम क्या होता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं नॉर्दर्न थ्योरम होता है कि आर से पहले यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इधर कोई आर एल लगी होती है तो इससे पीछे जो भी हमारे पास सर्कट होता है उस सर्कट को हम क्या करते हैं एक करंट सोर्स जिसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ एक करंट सोर्स ये करंट सोर्स मैंने बना लिया जिसके पैरल में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसे कहते हैं नॉर्दर्न इक्लैंड सर्किट तो ये जो हमारे पास करंट सोर्स होता है इसको हम कहते हैं आई नॉर्दन और जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसको हम कहते हैं आर नॉर्दन और इसको हम आर थेवन भी कहते हैं और इसको हम आई शॉर्ट सर्कट भी कहते हैं आई एस एच और इन्हीं चीज़ों को हमने क्या करना होता है फाइंड करना होता है तो इसको फाइंड करना सबसे पहले हम करते हैं आई नॉर्दन या आई शॉर्ट सर्कट को तो आई शॉर्ट सर्कट को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है जिन पॉइंट पे हमने आर एल रजिस्टर को सेपरेट किया होता है ना उन पॉइंट को आपने शॉर्ट कर देना ये जो हमने शॉर्ट सर्ट कर जिस वाइट के साथ किया उस वाइट में से गुजरने वाली करंट को हम कहते हैं आई शॉर्ट सर्ट कट या इसको हम कहते हैं आई नॉर्दर्न इसको हमने फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे इस सर्कट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कोई भी रजिस्टर अगर किसी आई शॉर्ट सर्ट कट लाइन के या किसी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में आ जाए तो आपने क्या करना है उस रजिस्टर को निगलेक्ट कर देना है निगलेक्ट क्यों करना है इसकी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ इसकी रीज़न यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई करंट आ रहा था तो करंट हमेशा वो पाथ चूज करता है जिसमें रजिस्टेंस कम से कम हो यानी यहाँ से कोई करंट आ रहा था तो वो इस पात को चूज नहीं करेगा वो किस चूज करेगा इस पात को क्योंकि इधर रजिस्टेंस कम से कम है इसलिए हमने क्या किया इस रजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया तो अब हमारे पास कुछ इस टाइप का वह सर्किट बनता है वो हम सर्किट दोबारा बना लेते हैं ताकि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 15 वोल्ट का और एक सीरीज में इसके लगी हुई रजिस्टर वो कितने ओहम के थ्री ओहम की और उसके बाद इसके साथ लगा हुआ है एक करंट सोर्स वो कितने हम पेड़ का है वो है फोर हम पेड़ का और एक और रजिस्टर लगी हुई है वो कितने ओहम की ये भी है थ्री ओहम की और इसको तो हमने निगलेक्ट कर दिया तो ये सिंपल हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया और हमने फाइंड क्या करना आई शॉर्ट सर्कट को जो कि इसमें से गुजर गया इधर हम लिख लेते हैं आई शॉर्ट सर्कट तो अब आई शॉर्ट सर्कट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस सर्कट पर अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस को अप्लाई नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस को क्यों अप्लाई करेंगे मैच से भी तो हम कर सकते हैं मैच से भी ये हो सकता है लेकिन अगर आप देखें तो अगर हम मैश एनालिसिस से अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक सुपर मैश बन सकता है क्योंकि दो मैशेज के दरमियान में एक रन सोर्स आ रहा है तो ये सुपर मैश बन जाएगा तो सुपर मैश की बजाय अगर हम इसको सिंपल नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको जो मैथड पसंद है आप उससे कर सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं है तो नोडल एनालिसिस के स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं फाइंड प्रिंसिपल नोड तो इस सर्कट में हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं इस सर्कट में हमारे पास टू प्रिंसिपल नोड हैं एक प्रिंसिपल नोड ये है और दूसरा प्रिंसिपल नोड ये है स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं जो हमारे पास बॉटम वाला प्रिंसिपल नोड होता है उसको हम क्या करते हैं रेफरेंस नोड बना देते हैं रेफरेंस नोड बनाने से मुराद है तो उसके साथ हम ग्राउंड लगा देते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है जीरो वोल्ट बाकी जो नोड रह जाते हैं जिनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं उनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं इसको हम नाम दे देते हैं वी का तो अब हमने क्या करना है इस पर अप्लाई करना है के को के क्या होता है किट्स ऑफ करंट लॉ किट्स ऑफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी नोट में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोट से लीव होने वाली करंट के सम के तो इस नोट में हमें सिर्फ एक ही करंट का पता है वो कौन सी है फोरम पेड़ की जो कि इस नोट में एंटर हो रही है इस थ्री ओहम की करंट का भी हमें नहीं पता और इस थ्री ओहम की करंट का भी हमें नहीं पता तो हम खुद से ज्यूम कर लेंगे वो या तो इस नोट में एंटर हो रही है या तो वो इस नोट से लीव हो रही है तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं ये इस नोड में एंटर हो रही है इसको हम नाम दे देते हैं आई वन का और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस नोड से लीव कर रही है 
और इसको हम नाम दे देते हैं i शॉर्ट सर्कट का या i n का नाम दे देते हैं तो अब हमें क्रंस का पता चल गया तो इस पर अब हम क्या करते हैं केस सेल को अप्लाई करते हैं केस सेल के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है एक हो रही है i1 प्लस और एक हो रही है फोर हम पेयर फोर बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सामने कौन सी करंट लीव कर रही है आई एन तो ये हमारे पास के सी एल इक्वेशन आ गई है अब हमने क्या करना है इस पर ओहम स्ला को अप्लाई करना है ओहम स्ला के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी ओवर आर तो इस पर ओहम स्ला को अप्लाई करते हैं आई वन किस रजिस्टर में तो गुजर है थ्री ओहम के रजिस्टर में से तो आर की जगह क्या आ जाएगा थ्री और वी की जगह क्या आएगा वी की जगह आएगा थ्री ओहम के वोल्टेज थ्री ओहम के वोल्टेज हमें नहीं पता तो इसको फाइंड करने के लिए भी हम एक और फॉर्मूले को यूज करेंगे वो क्या है v इज इक्वल टू वी हाई माइनस वी लो कोई भी जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसके दोनों टर्मिनल पर हमेशा दो वोल्टेज होते हैं एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज जब हम इन दोनों को सब करते हैं हाई को यानी लो में से सब करते हैं तो हमारे पास उस रजिस्टर के एक्चुअल वोल्टेज आ जाते हैं तो थ्री ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है प्लस फिफ्टीन वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है बी तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाई वोल्टेज कौन से और लो वोल्टेज कौन से इसके लिए हम देखेंगे उस रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन को करंट की टेल जिस तरफ होगी वो वोल्टेज क्या होंगे हाई होंगे तो थ्री ओहम के रजिस्टर में से गुजर रहा है करंट और आई की जो टेल है वो किसकी तरफ है प्लस फिफ्टीन वोल्ट की तरफ तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे फिफ्टीन वोल्ट माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज कौन से होंगे दूसरे टर्मिनल वाले वो कौन से है बी तो I1 पर हमने ओहम स्ला को अप्लाई कर दिया प्लस फोर एल इटीज आ गया इज इक्वल टू आई एन पर भी अब हमने क्या करना है ओहम स्ला को अप्लाई करना है तो आई एन किस रजिस्टर में से गुजर है थ्री ओहम के रजिस्टर में से तो R की जगह क्या आ जाएगा थ्री तो थ्री ओहम के वोल्टेज फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वी इज इक्वल टू वी हाई माइनस वी लो थ्री ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है वी और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है ग्राउंड वोल्टेज जिसकी वैल्यू क्या जीरो वोल्ट हाई वोल्टेज कौन से है इसके लिए हम देखेंगे आई एन की डायरेक्शन को आई एन की जो टेल है वो वी की तरफ है तो हाई वोल्टेज है वी माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज कौन से हैं दूसरे टर्मिनल वाले वो है जीरो वोल्ट तो ओहम स्ला को अप्लाई कर लिया अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करने से हम रहा दिया कि हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं थ्री से मल्टीप्लाई बाई थ्री ऑन बोथ साइड तो थ्री को मल्टीप्लाई करवाते हैं थ्री इंटू फिफ्टीन माइनस बी ओवर थ्री प्लस फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू बी ओवर थ्री 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 से कैंसिल थ्री थ्री से कैंसिल ये हमारे पास बचेगा फिफ्टीन माइनस बी प्लस फोर थ्री द ट्वेल्व इज इक्वल टू बी फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व ये हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू माइनस वी है तो इक्वल के साइड पे आके प्लस का हो जाएगा तो वी प्लस वी हो जाएगा टू वी वी यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं वी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा थर्टीन पॉइंट फाइव वोल्ट तो वी हमने फाइंड कर लिया हमने असल में फाइंड क्या करना था हमने फाइंड करना था आई नॉर्थन को तो हमारे पास वी आ गया तो अब हम आसानी से आई नॉर्थन को भी फाइंड कर सकते हैं इसका हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था आई नॉर्दन इज इक्वल टू बी माइनस जीरो ओवर थ्री तो इधर हम लिख लेते हैं आई एन इज इक्वल टू बी माइनस जीरो ओवर थ्री बी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं वो कितने हैं थर्टीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री तो ये हमारे पास आई नॉर्दन कितना निकला आई नॉर्थन निकला फोर पॉइंट फाइव अम्पेयर तो एक आंसर हमने जो है फाइंड कर लिया आई नॉर्थन हमारे पास कितना निकला 4.5 पॉइंट फाइव तो अब हमने क्या करना है आर एन यानी कि आर नॉर्थन को फाइंड करना है तो आर नॉर्थन को फाइंड करने का तरीका सेम टू सेम वही है जो कि आर थेवनन का होता है तो आर थेवनन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होते थे उनको हम क्या कर देते थे ऑफ कर देते थे तो आर एन को भी फाइंड करने के लिए हमने उसी तरीके को जो है यूज करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं उनको ऑफ कर देना है तो एक नई डायग्राम बनाते हैं वोल्टेज सोर्स को ऑफ करते हैं वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो उसको सर्किट से बाहर निकाल देना और उसमें हमने शॉर्ट कर देना तो ये हमने शॉर्ट कर दिया उसके बाद थ्री ओहम के रजिस्टर एज इट इज आ गई और करंट सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब होता है 
کرنٹ سورس کو آف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اوپن سرکٹ کر دینا ہے یعنی کہ سرکٹ سے بالکل یہ نکال دینا ہے تو یہ ہم نے اس کو اوپن سرکٹ کر دیا آگے تھری اوہم کے ریجسٹر ایز اٹیز آگی اور یہ سکس اوہم کے ریجسٹر بھی ایز اٹیز آگی اور یہ ہمارے پاس اے ٹرمینل اور یہ بی ٹرمینل یہ سکس اوہم اور یہ تھری اوہم تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اے بی ٹرمینل پر آر نوردن کو فائنڈ کرنا ہے تو یہ بالکل یہ سمپل ہے تھری اوہم کے ریجسٹر اور تھری اوہم کے ریجسٹر یہ آپس میں سیریز میں تو سیریز میں ہمیں پتہ ہے کہ ریجسٹنس ایڈ ہوتی ہیں آر سیریز is equal to 3 plus 3 is equal to 6 اوہم تو اب یہ 6 اوہم کے ریجسٹر اور یہ 6 اوہم کے ریجسٹر یہ آپس میں پیرالل میں آگئی ہیں تو پیرالل میں ہمیں پتہ ہے ریجسٹنس کیا ہوتی ہیں 1 over R n is equal to 1 over 6 plus 1 over 6 ایلسیم لے لیتے ہیں 6 1 plus 1 is equal to 2 over 6 آر این کو اوپر لے جاتے ہیں آر این اوپر چلا گیا وہاں نیچے آ گیا سکس اوپر چلا گیا اور ٹو نیچے آ گیا ٹو تھری دا سکس تو یہ ہمارے پاس تھری اوہم آ گئی تو آر نوردن یا آر تھیونن ہمارے پاس کتنے نکلی تھری اوہم تو دونوں چیزیں ہم نے فائنڈ کر لیا ہیں تو نوردن ایکولن کا سرکٹ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا آئی شورٹ سٹ کر گیا آئی نوردن بھی ہم نے فائنڈ کر لی اور آر این یا آر تھیونن بھی ہم نے فائنڈ کر لی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ